في هذا المثال يوجد لدينا بليد جيردر مصنوع من الستيل يحتوي على فتحات بداخله طبعا نتيجة وجود الفتحات أدى ذلك إلى الإضعاف من مقاومة هذا البليد جيردر فقمنا بالتالي بإضافة مدعمات لهذه الفتحات وذلك لزيادة مقاومة هذا البليد جيردر وإعادتها إلى وضعها الطبيعي وهذا هي وهو شكل هذه المدعمات على هذه الفتحات وبالتالي فعند رؤية كيفية حركة هذا البليد جيردر نجد أنه يتشوه مع الزمن وعند استعراض إجهادات فون ميسز على هذا البليد جيردر نجد أن أغلب مناطق هذا البليد جيردر قد تلدنت فعند البداية تكون هذه المناطق جميعها غير محملة ومع ازدياد التحميل نجد أن التلدم بدأ عند الوثاقتين في الطرفين وأخذ بالتزايد تدريجيا حتى تقريبا شمل أغلب مناطق هذا البليد جيردر عند المقارنة بين البليد جيردر بدون فتحات وهو ما يمثله الخط الأزرق ومع وجود الفتحات انخفضت مقاومته وهو ما يمثله الخط الأحمر انخفضت مقاومة هذا البليد جيردر بنسبة 11% تقريبا طبعا لو كانت الفتحات هنا على الأطراف لانخفضت مقاومة هذا البليد جيردر بشكل أكبر فنتيجة وضع هذه المدعمات نجد أن المقاومة قد عادت الارتفاع واستعاد هذا البليد جيردر مقاومته من جديد رغم وجود هذه الفتحات وبالتالي عند وجود بليد جيردر لدينا ونريد أن نجعل داخله فتحات وذلك من أجل إمرار التمديدات من داخله فيجب علينا أن نقوم بتدعيم هذه الفتحات وذلك لكي لا يفقد هذا البليد جيردر مقاومته